പി എസ് സി വിനിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാകതം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമുകളിലൊന്നായ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ വൊക്കാബുലറി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്കിലിൻ ഫെമിനൻ നെയിംസിനെ കുറിച്ചാണ് വൊക്കാബുലറി സെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് അത് മിക്കതും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ തരുന്ന കുറച്ചെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും പി സിയുടെ ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവലാണെങ്കിലും ടെൻത്ത് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു ഏത് ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലും ഈ തരുന്ന കുറച്ചെണ്ണം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാക്കിലേക്ക് കിടക്കാം മാസ്കിലിൻ നെയിം ആണ് ഹാർട്ട് എച്ച് എ ആർ ടി അതാണ് എച്ച് എ ആർ ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വേർഡിലേക്ക് പോവാം മാസ്കിലിൻ നെയിം ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹാർട്ട് എച്ച് എ ആർ ടി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആൺ മാൻ അതാണ് ഹാർട്ട് രണ്ട് ഹേർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹേർട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഹാർട്ട് ആണ് എച്ച് എ ആർ ടി അതിന്റെ ഫെമനൻ നെയിം വരുന്നത് റോ എന്നാണ് ആർ ഒ ഇ നമുക്ക് റോ തന്നെ പല റോസ് അറിയാം അല്ലെ ആർ ഒ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേണിനെ കുറിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ ആണെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയായ ഒരു വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സ്പെല്ലിംഗ് വരുന്നത് ആർ ഒ ഇ ആണ് റോ പെൻ മാൻ അടുത്ത വാക്ക് ബോർ ബി ഒ എ ആർ ആൺ പന്തീനെയാണ് പറയുന്നത് ബോർ എന്ന് ബോർ ബി ഒ എ ആർ അതിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം വരുന്നത് സൌ സൌ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക എസ് ഒ ഡബ്ല്യു പെൺ പന്നിയെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സൗ ബോർ സൌ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ബക്ക് ആണ് ബി യു സി കെ ബക്ക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ആണാട് എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഒ ഇ ഡോ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക ഡി ഒ ഇ ഡോ പെണ്ണാട് ബക്ക് ഡോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മിക്ക എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റാം ആർ എ എം അതും ആണാടിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം വരുന്നത് ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് യു എന്നാണ് റാം യു ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷനിലും കൂടി ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിലെ ഈ ഒരു വാക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു ഇ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആൻ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് യു എന്നായതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ ചേർക്കുന്നത് എ എന്ന വേർഡാണ് ലെറ്ററാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാം എന്ന വാക്കിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം യു നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഹോൾസ് ഹോൾസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്കായിരിക്കാം മെർ എന്നാണ് എം എ ആർ ഇ ഹോഴ്സ് മെർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഹോഴ്സ് ആൺകുതിര മെർ പെൺകുതിര അടുത്ത വാക്ക് വരുന്നത് മോങ്ക് എന്നാണ് ഈ ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പി സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര മനസ്സിലെത്തിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് മോങ്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഫ്രയർ എം ഒ എൻ കെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ആർ ഐ എ ആർ ഫ്രയർ ഈ രണ്ടു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫെമനൻ നെയിം വരുന്നത് നൺ എന്നാണ് എൻ യു എൻ കന്യാശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ യോഗിനി നമുക്കൊരു സിനിമ വരെ അറിയാലേ നന്നിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോ മോങ്കിന്റെ ഫെമനൻ നെയിം നൺ അടുത്ത വാക്ക് വരുന്നത് കോൾട്ട് എന്ന വാക്കാണ് കോൾട്ട് എന്ന വാക്കും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കോൾട്ട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കുതിരക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കഴുതക്കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം വരുന്നത് ഫില്ലി എന്നാണ് എഫ് ഐ ഡബിൾ എൽ വൈ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള എന്റെ എഫ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫില്ലി കോൾട്ട് ഫിലി നെക്സ്റ്റ് വാക്ക് ബുലോക്ക് ബുലോക്ക് മീൻസ് കാള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി യു എൽ എൽ ഒ സി കെ ബുലോക്ക് അതിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം വരുന്നത് ഹെയ്ഫർ എന്നാണ് എച്ച് ഇ ഐ എഫ് ഇ ആർ പശു പശു അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കുട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിമിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ലാഡ് ഇത് ഒരുപാട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലാഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബാലൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ലാഡിന്റെ ഫെമിനൻ നെയിം വരുന്നത് ലാസ് ആണ് എൽ എ
വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിരിക്കണം ബാക്കി വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന വാക്കുകളാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഈ സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ നോക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ട